എല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത എൻട്രോപ്പിയുടെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് മാക്സ്വേൾസ് തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷൻ അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ശരിക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് പിന്നെ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാക്സ്വേൾസ് തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷൻ എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് പഠിക്കും അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലോഷ്യസ് ക്ലെപ്രോൺസ് റിലേഷനും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ മാക്സ്വൽസ് തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആറ് റിലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആറ് റിലേഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് അതിൽ നാല് റിലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഡോയസ് ബൈ ഡോ ബി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഇത് രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ ഡോയസ് ബൈ ഡോ പി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ മൂന്നാമത്തെ റിലേഷൻ ഡോ ടി ബൈ ഡോ ബി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എൻഡ്രോ പി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആൻഡ് ഫോർത്ത് റിലേഷൻ ഡോ ടി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എൻഡ്രോ പി ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ എസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈ നാല് റിലേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിൽസ് തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസോ ഈ റിലേഷനോ ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പിന്നെ ഐ ഐ ടി ജാമ്പോൾ ഗേറ്റ് അങ്ങനത്തെ എൻട്രൻസുകൾക്കൊക്കെ ഈ മാക്സ്വേഴ്സ് തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷനും പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസും ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് ഈ ബാക്കിയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ ചാപ് ഈ മോഡ്യൂൾ ലാസ്റ്റത്തെ പോർഷനാണ് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പൊ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫേസിലേക്ക് ഇപ്പം സോളിഡ് ഫേസിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് ഐസ് മാറുന്നു അതുപോലെ ഹീലിയം വണ്ണിൽ നിന്ന് ഹീലിയം ടൂലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസിഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫേസിലേക്ക് നടക്കുന്ന ആ മാറ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ ഫേസ് ടു അനദർ റീസൺ ആണ് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫേസിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ട്രാൻസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ട്രാൻസിഷനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനിൽ ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുമില്ല അതേപോലെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുമില്ല ഹീറ്റ് ഇല്ലാതാവുന്നുമില്ല പക്ഷെ എൻട്രോപ്പിയും ഡെൻസിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസ് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കറിങ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഹീറ്റ് ഈസ് നൈദർ എവോൾഡ് ഓർ അബ്സോർബ് ഈസ് ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുമില്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുമില്ല പക്ഷെ എൻട്രോപ്പിയും ഡെൻസിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇത്തരം ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കറിങ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇവിടെ
and the matter and the characteristics one and gyps function will be a constant in both phases and the face in a gyps function will be a constant after the face in a is in the water lake more than the transition number of other or a constant temperature and pressure low and low or a cause zero degree in or not constant temperature lip or you atmosphere in a constant pressure in a lack in a idea a transition then a now the first order phase transition the example I did to okay very nearly other gyps function small letter g in or in the end of face lies in water lip constant diary പക്ഷേ ആ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന ആ പോയിന്റില് അവരുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രഷർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേഷനും ഡെറിവേറ്റീവും ആ ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റില് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഫൈസ് ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കറിങ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അത് ഒരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പിന്നെ ഹീറ്റ് ഈസ് നെയ്ദർ റിവോൾഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുമില്ല ഹീറ്റ് ഇല്ലാതാവുന്നുമില്ല ഇത് വേറൊരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക് സെൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് സെൻട്രോപ്പി ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നാലാമത്തെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ബോത്ത് ഫേസ് രണ്ട് ഫേസിലും ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇത് മറ്റൊരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ അഞ്ച് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ്റെതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എൻക്ലോഷറിനകത്ത് ഒരു ലിക്വിഡും അതിൻ്റെ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് പേപ്പറും ഓൾ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടും കൂടി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലും ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണ് അതായത് ഐസോ തെർമലും ഐസോ ബാറിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജി വൺ ഈക്വൽ ടു ജി ടു ജി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഫേസിലെയും ജി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫേസിലെയും ജിപ്സ് ട്രാൻസ് ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡി ടി വെച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാല് ജി വൺ ഡി ജി വൺ കൂടും ജി ടുവും ഡി ജി ടുവും കൂടും അപ്പൊ ജി വൺ ജി ടു ഈക്വൽ ആയത് നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഡി ജി വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി ജി ടു എന്ന് എഴുതാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എങ്കിൽ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ബൈ ഡി ടി ഡി ജി വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി ജി ടു ആ സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ ഡി ജി വൺ ബൈ ഡോട്ടി ഡി ജി വൺ ബൈ ഡി ടി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡി ജി ടു ബൈ ഡി ടി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ജി വൺ ഈക്വൽ ടു ജി ടു ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അപ്പൊ സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ബോത്ത് ഫേസസ് അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഡി ജി വൺ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ജി ടു ബൈ ഡി ടി ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ജി വൺ ഈക്വൽ ടു ജി ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഡി ജി വൺ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ജി ടു ബൈ ഡി ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുവാണ് അപ്പം അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് പ്രഷർ ജി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് പ്രഷർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ജി വൺ ഈക്വൽ ടു ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടി ഡി ടി പ്ലസ് ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ പി ഡി ടി എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡി ജി വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി ജി വൺ ബൈ ഡോ ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടി ഡി ടി പ്ലസ് ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ പി ഡി പി എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെ നമ്മളൊരു ഡോട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഡോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ
ഇതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിൽ നമ്മൾ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് വന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി ജി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി പി മൈനസ് എസ് ടി ടി അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ താ ഇത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഡി ജി ഈക്വൽ ടു വി ഡി പി മൈനസ് എസ് ഡി ടി യുടെ ഡെറിവേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അത് തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസിൽ നിന്നാണ് ആ ഇക്വേഷൻ വന്നത് ഡി ജി ഈക്വൽ ടു വി ഡി പി മൈനസ് എസ് ഡി ടി ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രഷർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ ഈ എസ് ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് എസ് ഡി ടി സീറോ ആയിട്ട് പോകും ഡി പിയുടെ പ്രഷറിന്റെ പ്രഷ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രഷർ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഡി ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ അത് വൺ ആയി പോകും വിച്ച് ഇവിടെ മൈനസ് എസ് മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എസ് ആൻഡ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇംപ്ലൈസ് ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എസ് വൺ പ്ലസ് വി വൺ ഈ ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ പിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഈ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എസ് വൺ പ്ലസ് വി വൺ ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതേപോലെ സിമിലർലി നമ്മളിത് ഡോ ജി ടു ബൈ ഡോ ടിക്കും നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഡോ ജി ടു ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എസ് ടു പ്ലസ് വി ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഡോ ജി ഡി ജി വൺ ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോ അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു ഡി ജി ടു ബൈ ഡി ടി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം ആ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടൂവിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ് മൈനസ് എസ് വൺ പ്ലസ് വി വൺ ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എസ് ടു പ്ലസ് വി ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി അപ്പം ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടിയുടെയും ഡോ ജി ടു ബൈ ഡോ ടിയുടെയും വാല്യൂ ആണ് തൊട്ട് മുമ്പേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ വാല്യൂസ് എടുത്ത് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡോ ജി ടു ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലൊരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് വരുത്തി കഴിയുമ്പം ഈ എസ് ടുവിനെ നമുക്ക് ഈ എൽ എച്ച് എസിലോട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ എടുത്തു കഴിയുമ്പം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വി വൺ നമുക്ക് ഈ ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി കോമൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അതിനെ വെളിയിലെടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ബൈ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ഇനി നമുക്ക് എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി ഇപ്പം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ കീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി എ എൽ ബൈ ടി എന്ന് വിളിക്കാം അ
ഇവിടെ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലേറ്റൻ ഹീറ്റിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡെൽറ്റ എസിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടു മൈനസ് എസ് വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് എൽ ബൈ ടി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടി ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് വി വൺ ഇത് ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പ്ലേഷ്യസ് ക്ലെപ്രോൺസ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടി ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഇല്ല ഈ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിൽ എൻട്രോപ്പിക്കും വോള്യത്തിനും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല വോള്യം അഥവാ ഡെൻസിറ്റി എൻട്രോപ്പിക്കും ഡെൻസിറ്റിക്കും ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിഷനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ദാറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദാറ്റ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ജിബ്സ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് അപ്പൊ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇപ്പം ജി ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതാണ് ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടും ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷന് മാറ്റം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ജിപ്സ് ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു അതായത് ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ റിമൈൻ റിമൈൻ ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് എത്തിയപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുകയാണ് പിന്നീട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയപ്പം ആ ട്രാൻസിഷൻ പോ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയി അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് derivative of jips function with respect to temperature will be discontinuous at transition point any transition point le pressure inde derivative nokkaynal do g by do p ede derivative nokkaynal adum ee transition point il vechi constant pressure ile aa function ivide vechi discontinuous avana pinnid aa function ivide vechana thodangunnu appo idu ee moonu characteristics aanu nammal ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാൻസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കറിങ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇൻ വിച്ച് എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഉണ്ടാകുന്ന നടക്കുന്ന ഫേസ് ട്രാൻസിഷനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് കണ്ട് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻസ് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുകയും വേണം എന്നാലേ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റ
ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഡോ ജി ടു ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്ലസ് ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ എസ് ടു എസ് വൺ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന് നോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് പിടികിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈക്വേഷന്റെ നെഗറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനിയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രഷർ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡോ ജി ടു ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ വി വൺ എന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ നോട്ട്സ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഈ ഡെറിവേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ലൈനിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം അത് പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ബോക്സ് റെഫർ ചെയ്ത നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനാണ് ഈ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സി പി ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി ഡോ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ടി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ടി ഡി എസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ ഡി ക്യുവിന് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി ഇൻറ്റു ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചാണ് അപ്പൊ ആ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എസ് ഇ സീക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ജി മൈനസ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു എസ് എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ ഇക്വേഷന് കൊണ്ടും ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ എസിന് പകരം നമ്മൾ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു സി പി ബൈ ടി എന്നാണ് ഒന്നുമില്ല എസിന് നമ്മൾ മൈനസ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് സി പി ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ ബൾബ് മോഡലസ് പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ കംപ്രസിബിലിറ്റിയും കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടറും ഒക്കെ കംപ്രസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഡിക്വേഷൻ ആണ് കെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്കലി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ ബൈ വി ഡോ വി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു കംപ്രസിബിലിറ്റി സോ കംപ്രസിബിലിറ്റി കെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ വി ഡോ വി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് ഈ കെ വി എ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിലോട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കെ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് കിട്ടും നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു ഡോ ജി ബൈ ഡോ
ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്നുള്ളത് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷനും ബൾക്ക് എക്സ്പാൻഷനും സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പാൻഷനും ഒക്കെ നമ്മളപ്പം ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലായിട്ട് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഡെൽറ്റ ടി അതിനെ നമ്മളിവിടെ തെർമോ ഡൈനാമിക്കിൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി ഈക്വൽ ടു വി എന്നതിന് പകരം വി ഈക്വൽ ടു ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി അപ്പം ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന വിക്ക് വരും നമ്മൾ ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഹോൾ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൽഫ വി ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ടി ഡോ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി പി വൺ അത് സി പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണ് അപ്പൊ സി പി വൺ ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എന്നും സി പി ടു ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ ജി ടു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ ജി ടു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു സി പി വൺ ബൈ ടി മൈനസ് സി പി ടു ബൈ ടി അതിൽ ടി ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പം സി പി വൺ മൈനസ് സി പി ടു ബൈ ടി എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഡോ സ്ക്വയർ ജി ടു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു സി പി വൺ മൈനസ് സി പി ടു ബൈ ടി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ഈ ഇക്വേഷനെയും ഈ ഇക്വേഷനെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇത് അപ്പം സിമിലർലി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോറിൽ നിന്ന് ഡോ സ്ക്വയർ ജി ടു ബൈ ഡോ പി സ്ക്വയർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ ജി വൺ ബൈ ഡോ പി സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു കെ വൺ മൈനസ് കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനും ഈ സിമിലർ ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡോ ഡോ സ്ക്വയർ ജി ടു ബൈ ഡോ ടി ഡോ പി മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടി ഡോ പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ആൽഫ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് കെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ഫോറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇതിന് തൊട്ട് മേളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ താഴത്തേന് തൊട്ട് മേളിലത്തെ ഇക്വേഷന്റെ കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള കമ്പേസിബിലിറ്റിയും കെ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസിഷന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഫേസിലുള്ള ഫേസിന്റെ കമ്പ്രസിബിലിറ്റി ആണ് സിമിലർലി ആൽഫ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസിന്റെ കമ്പ്രസിബിലിറ്റി ആണ് ആൽഫ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസിന്റെ കമ്പ്രസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് വോള്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എൻട്രോപ്പിയും വോള്യവും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എസ് ടു എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഡി ടിയും ഡി പിയും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പിയും ചേഞ്
plus dou s by dou p at constant temperature dou p namaku ds ne ds ne namaku express cheyanadana idile nammle s ne nerthe value substitute cheyidha pole dou g by dou t ittu kodukkuvanengil namaku dou s by dou t equal to minus dou square g by dou t square at constant pressure adunnu parayan namaku ivide equation 3 il ninn namaku adunu cp by t en represent cheya അതേപോലെ ഡോ എസ് ബൈ ഡോ പിക്ക് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിന് നമുക്ക് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ടി ഡോ പി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വി അത് ഇക്വേഷൻ ഫൈവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ടി ഡി ടി പ്ലസ് ഡോ എസ് ബൈ ഡോ പി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂവും അതേപോലെ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സി പി ബൈ ടി ഡി ടി മൈനസ് ആൽഫ വി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഇക്വേഷൻ സിക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡി എസ് വണ്ണിന് പകരം സി പി വൺ ബൈ ടി ഡി ടി മൈനസ് വി ആൽഫ വൺ ഡി പി ഈക്വൽ ടു സി പി ടു ബൈ ടി ഡി ടി മൈനസ് വി ആൽഫ ടു ഡി പി എന്ന് നമുക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഡി ടി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയി പോവും അപ്പൊ സി പി വൺ ബൈ ടി മാത്രം അവശേഷിക്കും അതാണ് സി പി വൺ ബൈ ടി മൈനസ് ഇവിടെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും അപ്പം ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സി പി ടു ബൈ ടി ഡി ടി ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആവും സിമിലർലി ഇവിടെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി വരും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി മാത്രം ഒരു സൈഡ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സി പി ടു മൈനസ് സി പി വൺ ബൈ ടി വി ആൽഫ ടു മൈനസ് ആൽഫ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സെവൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അപ്പൊ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് എൽ ബൈ ടി വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഇട്ട് അതിലൊന്ന് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സി പി ടു മൈനസ് സി പി വൺ ബൈ ടി വി ഇൻ ടു ആൽഫ ടു മൈനസ് ആൽഫ വൺ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ അതേപോലെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് വി വൺ നമ്മളപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാസ് മാറത്തില്ല അപ്പൊ ആകെ വോള്ളിയവേ മാറത്തുള്ളൂ അപ്പം ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇപ്പം പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡി ടി ബൈ ഡി പി എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ടു എന്നതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡി വി ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി ഡി ടി പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ പി ഡി പി എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതും തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസിൽ വോള്യൂം ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്നാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വി ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡി പി എന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ഫൈവിലെ വാല്യൂസ് നമ്മൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഇതിന് വിക്ക് നമുക്ക് ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ടി ഡോ പി അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫൈവില് ആൽഫ വി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെടുത്ത് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി ഡി ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ
ഇക്വേഷൻ ഫോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് കെ വി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഡോ വി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡി വി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വി ഡി ടി മൈനസ് കെ വി ഡി പി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മള് ഡി വി വൺ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വൺ ബി ഡി ടി മൈനസ് കെ വൺ ബി ഡി പി എന്നും ഡി വി ടു ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടു ബി ഡി ടി മൈനസ് കെ ടു ബി ഡി പി എന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഡി വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി ആൽഫ വൺ ഡി ടി മൈനസ് വി കെ വൺ ഡി പി ഈക്വൽ ടു വി ആൽഫ ടു ഡി ടി മൈനസ് വി കെ ടു ഡി പി എന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡി ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടു മൈനസ് ആൽഫ വൺ ബൈ കെ ടു മൈനസ് കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ ഈ ഡി പി ബൈ ഡി ടിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡി പി ബൈ ഡി ടിക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ കിട്ടിയായിരുന്നു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സി പി ടു മൈനസ് സി പി വൺ ബൈ ടി വി ആൽഫ ടു മൈനസ് ആൽഫ വൺ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടി ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടു മൈനസ് ആൽഫ വൺ ബൈ കെ ടു മൈനസ് കെ വൺ എന്നൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സി പി ടു മൈനസ് സി പി വൺ ബൈ ടി വി ആൽഫ ടു മൈനസ് ആൽഫ വൺ എന്ന ഇക്വേഷനെയും ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടു മൈനസ് ആൽഫ വൺ ബൈ കെ ടു മൈനസ് കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനെയും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഏൺഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനിലെ രണ്ട് ഫേസുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഇക്വലിബ്രിയത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ എൽ ബൈ ടി വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത് അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷനെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് എത്തിയിട്ടും ആ ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റിൽ വെച്ച് ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയില്ല കാരണം ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ റിമൈൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിമിലർലി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനിലെ എൻട്രോപ്പിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പം നമ്മുടെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല സിമിലർലി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വോള്യവും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എൻട്രോ അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ദോജി ബൈ ഡോപ്പിയും ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല ഈ ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയില്ല ഡോജി ബൈ ഡോട്ടി മൈനസ് ഡോജി ബൈ ഡോട്ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവും അതായത് എൻട്രോപ്പിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയില്ല സോ ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനെ ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഐസിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് ആ ഐസ് വാട്ടർ ആകുന്ന ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വേപ്പർ ആവുന്നതും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫി
എന്താണെന്നൊക്കെ വരുന്ന സെമിസ്റ്ററുകളിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലില് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആവുന്ന ക്യൂറി പോയിന്റിൽ പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആകുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുതാവുന്നതാണ് അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഒരു ഓർഡിനറി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് മാറും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തിടത്തോളം അതൊരു ഓർഡിനറി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് മാറും ഇതൊരു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഓർഡർ ഡിസോർഡർ ട്രാൻസിഷൻ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അലോയ്സ് അതായത് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഓർഡർ മാറുക അതേപോലെ അലോയിസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഓർഡർ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് വിട്ട് അത് ഓർഡർലെസ് ആവുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം ആ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുക ഈ പ്രസന്റേഷനോടൊപ്പം നേരത്തെ വീഡിയോകളിലും ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാക്സ്വൽ തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷനും തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റെഫറൻസ് 